ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വീറ്റ് ഹെർ നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് വിത്ത് പൈപ്പിംഗ് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പൈപ്പിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഭാവിയിൽ എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വീതി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നെക്ക് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വണ്ണം ഉള്ളവരുടെ അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നല്ല വണ്ണമുള്ള ആക്കാണ് അപ്പൊ വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്ക് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ത്രീ നെക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എല്ലാവർക്കും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഷോൾഡറിന്റെ വീതി അനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇതിന്റെ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് നെക്ക് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം താഴെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാൻവാസ് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ നെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതല്ലേ ഈ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വലിച്ചു പിടിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഒന്നും വെക്കാതെ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഈ ലൈനിങ് വെച്ച് തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നെക്ക് പെട്ടെന്ന് മലന്നു പോകും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇച്ചിരി ഇറക്കമുള്ള ടൈപ്പ് നെക്ക് ആണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ നെക്ക് ഇറക്കം കുറയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആ ആക്ക് നെക്ക് ഇറക്കം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കുന്നത് ഷോൾഡറിനും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ സെവൻ അങ്ങ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും ഇറക്കം നമ്മൾ സെവനും എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നെക്കിന്റെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ മെതേഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ബട്ടൺ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ ഒരു മെതേഡാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് എടുക്കാം ഈ സെവന്റെ മിഡിൽ പാർട്ടാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മിഡിൽ പാർട്ട് എടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൂലയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ വേണം പിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ അടയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടയപ്പെടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വീതിയിലായിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അധികം വീതിയില്ല സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മിഡിൽ പാർട്ടാണ് എടുത്തത് അവിടുന്ന് ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്തു പിന്നീട് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ അടയപ്പെടുത്തി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കേർവ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ് പോലെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരിഞ്ച് വീതി ഇട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരിഞ്ച് വീതി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നെക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ലൈനിങ് തുണിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുണിക്കകത്ത് വെക്കുന്ന ലൈനിങ് തുണി ഏതാണോ അതാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും രണ്ട് വശത്തേക്ക് നമ്മൾ അളന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം നെക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അരികവശം ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരികവശം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക്
അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ച് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് വേണം ഇടാനായിട്ട് തീരെ ചെറിയ ലെങ്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തീരെ ചെറുതായിട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റ് കുത്തി നിർത്തി നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫിലാണ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ടൂവിലാണ് ഈ ലെങ്ത് ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ടൂവിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ തീരെ ചെറിയ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീല് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് പഴയ പോലെ തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരികു വശം ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കട്ടിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നടുക്കത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് പോലെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ കയറി നിൽക്കണം എന്നാലും ഇത് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് ഇതുപോലെ കയറ്റി തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും വി പോലെ കട്ടിങ് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഈ നമ്മൾ ഈ മിഡിൽ കൊടുത്തില്ലേ അതിന് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും വി പോലെ തന്നെ കട്ടിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ ഇത് നെക്ക് നന്നായിട്ട് വിരിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചേർന്നിരുന്നിട്ട് ഈ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ സാധാ കട്ടിങ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഈ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടുക്കായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ വി പോലെ കട്ടിങ് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തഴയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് പതുക്കെ ഒന്ന് വലിക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ചിലർ ഈ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് വരാതെ ഇങ്ങനെ നേരെ തന്നെ ആയി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ കട്ടിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അരികവശം ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം കാരണം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൈപ്പിങ് വെക്കാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അരികവശം ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കണം കറക്റ്റ് ആണോ തുണി ഇരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ലെങ്ത് അല്പം കുറച്ച് കൂട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട് വേണ്ടിട്ട് അല്പം ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കറക്റ്റ് മിഡിൽ ഭാഗത്ത് തന്നെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് താത്തിയിട്ട് ബാലൻസ് തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭംഗിയുള്ള സ്വീറ്റ് ഹെർട്ട് നെക്ക് ഡിസൈൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൈപ്പിംഗ് ആണ് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് പീസിനുള്ള തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പാന്റിന്റെ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാന്റിനുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാലൻസ് എടുക്കാവു അല്ലാതെ നേരെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പാന്റിന് തികയാതെ പോകും ഇത് വേറെ തുണി ഇതിനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് കറക്റ്റ് ക്രോസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം മലന്നു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ നെക്ക് മലന്നു പോകുന്നെന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ഈ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാത്തതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി
തയ്ച്ച ഈ ഭാഗവും ഇതും എല്ലാം ഒരു വശത്ത് തന്നെ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നെക്കിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നെക്കിന്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്കിത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചായിരിക്കും തയ്ക്കുക കാരണം ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കണം കുറച്ചിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കിടന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ശകലം ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ അത്രയും തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഒട്ടും സ്റ്റിച്ച് ഇളകി പോകാത്ത വിധത്തിൽ ഇത്രയും വീതിയിലിട്ട് വേണം നമ്മൾ തയ്ക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇതിന് ചെറിയ കട്ടിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും തെള്ളി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ ഇത് കാലിഞ്ച് വീതിയിലും നമ്മളിത് ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ള് കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കണ്ട ആരിക്കു വശം ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒട്ടും തന്നെ അഴിഞ്ഞു പോവില്ല ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഹെമ്മിങ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൊട്ടരികൂടെ തന്നെ തയ്ക്കാം ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ഫ്രൂട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഹെയർട്ട് നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് വശവും ഒരേപോലെ വീതിയിൽ തന്നെ വരണം ഒരെണ്ണം വീതി കൂടിയും കുറഞ്ഞൊന്നും എങ്ങും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ വരണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കുഴിവ് നമ്മൾ കൂടുതലാണ് എടുത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വരില്ല ഇതിങ്ങനെ മലന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മേളിലേക്ക് പൊങ്ങിയിരിക്കും ഒട്ടും നമുക്ക് ശരിയാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ഹെമ്മിങ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ അഴിഞ്ഞു പോവില്ല ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഹെമ്മിങ് ചെയ്തെടുത്ത നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പ്രസ്സായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ്സായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് പകരം ഹെമ്മിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഭാവിയിൽ എന്റെ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു ഫ്രണ